ക്ലാസ്സിന്റെ കാലത്ത് നല്ല സുഖാണ് ടീച്ചർമാരൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ വരെ മുഖം കണ്ടോണ്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു തമാശ ഒരു ഒരാള് ചെയ്ത തമാശ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ട ഇവർ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിക്കും അപ്പൊ സ്ക്രീൻ സ്റ്റക്ക് ആയി പോയതാന്ന് വിചാരിക്കും ടീച്ചർ അതുകൊണ്ട് പുറകിൽ കൂടെ അമ്മ അങ്ങനെ നടന്നു പോകും അപ്പൊ അമ്മ പോകേണ്ടത് പുറകിൽ അപ്പൊ പറയാ അത് അമ്മക്ക് വേറെ സിമ്മാണ് ടീച്ചർ അപ്പൊ ടീച്ചർ ആ എന്നാ ശരി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പതിനഞ്ചില യോഗ സൂക്തൻ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ സുപരിചിതനായ ഡോക്ടർ ആർ രാമാനന്ദ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലും അതുപോലെ ലോക ചരിത്രത്തിലും ബിരുദം മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ജെ എൻ ഇ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും എം ഫിൽ ഗവേഷണ ബിരുദവും സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇൻ ഹെൽത്തിൽ പി എച്ച് ഡിയും പൂർത്തിയാക്കി കാശ്മീര ശൈവ തന്ത്ര മേഖലയിൽ നിരവധി വർഷത്തെ ഗവേഷണ പരിചയമുള്ള ഇദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നിരവധി ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്ത്ര രഹസ്യം വിജ്ഞാന ഭൈരവ തന്ത്രം കുട്ടിച്ചാത്തൻ അയ്യപ്പൻ ശാസ്താവ് എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭാഷകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഇദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തഥാഗത നോയറ്റിക് താന്ത്രിക് റിസർച്ച് അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ ശിവം ശൈവശാക്ത തന്ത്രമാസികയുടെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് എന്നീ ചുമതല വഹിക്കുന്നു രാംജിക്ക് സ്വാഗതം ഇത്രയും പറയാൻ രാംജി ഒരു എനർജി ആയില്ലേ ഓ പിന്നെ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ട് അതെ 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 ശരി എല്ലാരും കാണണ്ടേ വലിയ സന്തോഷം ഇന്നലെ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് എടുത്തില്ല ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ദിവസം അല്ലേ അതെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണേ രാംജിക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംവദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ദുബായ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷം ഇന്നലെ ഒരുപാട് തിരക്കിൽപ്പെട്ടു ഏതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ നീട്ടി വെച്ചോണ്ട് നന്നായി നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സമയത്ത് തീരൂലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് വൈകരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇടക്ക് വെച്ച് ഇറങ്ങി ഒരു വീട്ടില് നമ്മൾ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കട്ടാക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് യോഗസൂത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചാണ് യോഗസൂത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് യോഗയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അത് നിരാസത്തിന്റെ ബാധ സ്വീകാരത്തിന്റെ ബാധ സ്വീകാര നിരാസങ്ങളുടെ പാത എന്നീ പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പാതകളെ കുറിച്ചും രണ്ട് പാതകൾ പ്രധാനം അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഒരു കമ്മ്യൂണിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊതു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു യോഗധാരയായി തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഹട പദ്ധതിയുടെ ആരംഭത്തെയൊക്കെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ നാഥ പരമ്പരയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം എന്ത് സംസാരിച്ചു സ്വീകാര നിരാസങ്ങളുടെ പാതയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ യോഗസൂത്രത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം പതഞ്ജലി മഹർഷിയാൽ വിരചിതമായ കൃതിയാണ് യോഗസൂത്രം ഏതാണ്ട് വിദേശികളുടെ കണക്കിൽ ഏതാണ്ട് എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാണ് യോഗസൂത്രത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് യോഗസൂത്രം പതഞ്ജലി കോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ പതഞ്ജലി ആണോ യോഗസൂത്രത്തിന്റെ കർത്താവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യോഗസൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ കൃതിയുടെ കർത്താവ് പതഞ്ജലി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതേ സമയത്ത് യോഗസൂത്രത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുടെ കർത്താവ് പതഞ്ജലി അല്ല യോഗസൂത്രങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ ഈ മണ്ണിൽ ഉണ്ടായി മുളപൊട്ടി വന്നിട്ടുള്ള മുളപൊട്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണോ നിപതിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതാണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത്
ഒരു കോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംയോജിത ഭാവത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മഹനീയമായ കർത്ത കർത്തവ്യമാണ് പതഞ്ജലി മഹർഷി നിർവഹിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു സൂത്രത്തിൽ കോർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിനെ കോർത്തിരിക്കുന്നു സൂത്രേ മണികണ ഇവ എന്ന് പറയുന്നത് സൂത്രത്തിൽ മണികൾ എങ്ങനെയാണോ കോർക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭാരതത്തിലെ ടെക്സ്റ്റുവൽ ട്രഡീഷൻ സൂത്ര ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താണ് സൂത്രം ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ച സമയത്ത് മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു വലിയ ആശയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലളിതവും ശക്തവുമായിട്ടുള്ള പ്രകടനമാണ് ഒരു സൂത്രം ഏറ്റവും ലളിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രകടനം എസൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാരങ്ങയുടെ ഒക്കെ എസൻസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലേ നാരങ്ങയുടെ എസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു അൻപത് ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര നാരങ്ങ ആവശ്യമുണ്ടാവും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് നാരങ്ങ വേണ്ടേ മിനിമം രണ്ട് പൊളിയായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇരുപത്തഞ്ച് നാരങ്ങയ്ക്ക് നൂറ് ഗ്ലാസ് കൊഴിക്കും അത് ഒരേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാർ ഒരു ഗ്ലാസിന് അരനാരെങ്കിലും പൊഴിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് നാരങ്ങ വേണ്ട ഇടത്ത് നാരങ്ങയുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് എസൻസ് കൊണ്ട് എത്ര ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എത്രയോ ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളം ഒഴിക്കാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്ലാസിനൊക്കെ നാരങ്ങ വെള്ളം ഒഴിക്കാനുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞ് എസൻസിൽ ഉണ്ടാവും എസൻസിന്റെ ബോട്ടിൽ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങയുടെ സത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്ലാസിൽ എത്ര നാരങ്ങ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എത്ര നാരങ്ങ ഒഴിച്ചാൽ ഫലം ഉണ്ടാവുമോ അത്രയും നാരങ്ങയുടെ സത്ത് അതിന് സത്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതാക്കിയിരിക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ അരക്കുപ്പിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒഴിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ലെമണിൻ്റെ ലെമണേഡ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എസൻസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സാധനം ഈ എസൻസ് ആണ് സൂത്രം അപ്പൊ യോഗ ചിത്തവൃത്തി നിരോധ എന്നൊരൊറ്റ സൂത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം പറയാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേണ്ടി വരും അത്രയും വലിയ യോഗാശയങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും ഒരൊറ്റ സൂത്രം ആ സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സൂത്ര ട്രഡീഷന്റെ പ്രത്യേകത സൂത്ര ട്രഡീഷൻ ഭാരതത്തിൽ ഒരുപാട് കൃതികൾക്ക് സൂത്ര ട്രഡീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ന്യായ സൂത്രങ്ങൾ ഗൗതമന്റെ ന്യായ സൂത്രങ്ങൾ കപിലന്റെ സാങ്കേതിക ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സാങ്കേ സൂത്രങ്ങൾ ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ മീമാംസയുടെ പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള ജൈമിനിയുടെ പൂർവമീമാംസയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ കണാഥന്റെ വൈശേഷിക ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൂത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സൂത്ര രൂപത്തിലാണ് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാരദ ഭക്തി സൂത്രം കാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തായിട്ടുള്ള കാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാമസൂത്രം സൂത്രമാണ് ഏതുപോലെ എസൻസ് പോലെ ഈ സീക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സൂത്രമാണ് ഒരു സൂത്രവാക്യമാണ് എത്ര പേജുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും എത്ര എഴുതാൻ പറ്റും ഈ സീക്കൾ ടെം സി സ്ക്വയർ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോയാൽ എത്ര പേജുകൾ കൊണ്ട് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റും എത്ര ക്ലാസ് എടുത്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും അതിനെ മുഴുവൻ ഈ സിക്കൾ ടെം സി സ്ക്വയറിനെ എത്ര വലുപ്പത്തിലാക്കി ഈ എടുക്കുന്ന പണിയാണ് സൂപ്പർ ട്രഡീഷന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് പതഞ്ചലിയുടെ യോഗസൂത്രം യോഗ സൂത്രമാണ് ഒരു സൂത്രമാണ് പതഞ്ജലിക്ക് നാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഒരു ഗണിതജ്ഞന്റെ സ്വഭാവം ഒരു കണക്കുമാഷ സ്വഭാവം പതഞ്ജലിക്ക് 
കണക്ക് മാഷ പോലെയാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു പെരുമാറ്റം മൊത്തത്തിൽ കണക്ക് മാഷ സ്വഭാവത്തിലാണ് പുള്ളി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി കഥ പറഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതുകൊണ്ട് അഥ യോഗാനുശാസനം ആദ്യം തന്നെ മുപ്പരക്ക് ഒരു കാർട്ടശ്ശിയാണ് അഥ യോഗാനുശാസനം ദാ കേട്ട യോഗയുടെ ദർശനം എന്നാ പറയുന്നത് ഇതാ യോഗയുടെ ദർശനം തുടങ്ങാൻ പോവാണേ ഇനി യോഗയുടെ ശാസനം ശാസനം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുശാസിക്കപ്പെട്ടത് ശാസിക്കപ്പെട്ടത് ശാസനമാണ് എന്ത് ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രവും അറിവും നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് യോഗശാസ്ത്രം ആണ് യോഗ സൂത്രം അറിവ് വെറുതെ കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി കേൾക്കാം അതിലെന്തില്ല പാലിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമില്ല പക്ഷെ യോഗസൂത്രത്തിന് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് മാനുവൽ അതൊരു ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് മാനുവൽ ആണ് അതെന്തല്ല അത് കേവലം ഒരു ഒരു അറിവിൻ്റെ പ്രകടനമല്ല അത് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് ശാസ്ത്രമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താവുമായിരുന്നു അത് കേവലം ഒരു അറിവായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ ശാസ്ത്രത്തിന് യോഗ സൂത്രത്തിന് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാവമുണ്ട് ആ ഭാവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പതഞ്ജലി യോഗയുടെ ശാസന എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശാസിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നിട്ട് ഈ കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല യോഗ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സൂത്രത്തിൽ യോഗ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി യോഗ ചിത്തവൃത്തി നിരോധന യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചിത്തവൃത്തികളുടെ നിരോധനമാണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് വരാനുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അവര് വൈകുന്ന് പേടിച്ചിട്ടുള്ളു എടാ നേരത്തെ വരണേ ഈ സിനിമേന്റെ ആദ്യമാണ് ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് അങ്ങനെ പറയും അതുപോലെ പതഞ്ജലിന്റെ സിനിമേന്റെ ആദ്യമാണ് ക്ലൈമാക്സ് യോഗസൂത്രം മുഴുവൻ വായിച്ച അവസാന അവസാനം എഴുതേണ്ട കാര്യമാണ് പുള്ളി ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതാ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവസാനം എഴുതലല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി പതഞ്ജലി അതിന് നോവലല്ലോ എഴുതിയത് നോവൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സ് അവസാനം കൊണ്ട് വെക്കും സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇനി അത് സംഭവിക്കുമോ നാളെ കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രീതി ആർക്കില്ല പതഞ്ജലിക്ക് ഇല്ല അല്ലെ തമാശയൊക്കെ പറയാറില്ലേ മറ്റേ ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടി താഴേക്ക് വീണ ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ അഞ്ജലി നാളെ താഴെ എത്തുമോ അത് ആ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച തന്നെ താഴെ എത്തും താഴെ എത്തുമോ അതോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ആയിരിക്കില്ല പതഞ്ജലിക്കില്ല പതഞ്ജലി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു യോഗ ചിത്തവൃത്തി നേരിടുന്നതാണ് ബാക്കി വായിക്കണോ മജാതിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ യോഗ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ഓ ഇതാണ് അല്ലേ യോഗ ഇതായിക്കുമല്ലേ യോഗ അങ്ങനെ ഒന്നും ഊഹിച്ചുണ്ടാക്കണ്ട യോഗ ചിത്തവൃത്തി നിരോധന യോഗ ചിത്തവൃത്തികൾ നിരോധനമാണ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ നാലാമത്തെ ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയണ്ട കുറ്റം പറയുന്നില്ല ആൾക്കാർ ഓഷോ യോഗയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച സമയത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം കുതിരയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കുതിരയുണ്ട് ഒന്ന് ചാട്ടയുടെ ചാട്ട കണ്ടാൽ ഓടുന്ന കുതിര അല്ല ചാട്ടയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഓടുന്ന കുതിര എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി ചാട്ടി എണ്ണിറ്റ് ഓടി രണ്ടാമത്ത് കിട്ടിയാ ഓടുന്ന കുതിര ചാട്ടയോളം ഒന്ന് കിട്ടി ടേ ഒന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഓടി കുതിരയാണ് അർജുന ഒച്ചേട്ട ഓടൂല അടി കിട്ടിയാലും ഓടില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു കുതിര ഉണ്ട് അടി കിട്ടിയാലും ഓടാത്ത കുതിര ആ കുതിരകള് ഒരു സാധനവും വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കുതിരകള് ഒന്നും വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു എന്ത് വായിച്ചാലും 
നിന്നെ തല്ലിക്കോ ഞാൻ ഓടൂല എന്നുള്ള നിലപാടിൽ ഇരിക്കുന്ന കുതിരകളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ കുതിരയില്ലേ അതാരാണ് ചാട്ടയുടെ ഒച്ച കേട്ട ഓടുന്ന കുതിര ആ കുതിരകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഗ ചിത്തവൃത്തി നേടുക കിട്ടി മനസ്സിലായി യോഗ ചിത്തവൃത്തി നേടുക പോയി ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല യോഗ ചിത്തവൃത്തികൾ നിരോധനാന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി ആ കുതിരയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ആ കുതിര പോയി തുടർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുതിരകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി സൂത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഗ ചിത്തവൃത്തിയുടെ നിരോധനമാണ് ചിത്തപ്പിൻ വൃത്തികൾ ഒടുങ്ങിയാൽ അത് യോഗയായിരുന്നു ചിത്തത്തിൻ വൃത്തികൾ ഒടുങ്ങിയാൽ അത് യോഗമായിരുന്നു എന്ന് ഭാഷ ചിത്തത്തിൻ്റെ വൃത്തികൾ ഒടുങ്ങുക ഇതാണ് യോഗയുടെ പൊരുള് ഇതാണ് യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് യോഗ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ചിത്തത്തിൻ്റെ വൃത്തികൾ ഒടുങ്ങുക എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പതഞ്ജലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചിത്തത്തിൻ്റെ വൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒടുങ്ങുക യോഗയിലൂടെ ചിത്തത്തിൻ്റെ വൃത്തികൾ ഒടുങ്ങിയപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും യോഗ ആ അതെന്താ അങ്ങനെ യോഗയുടെ മാർഗവും ലക്ഷ്യവും യോഗ തന്നെയാണ് യോഗയുടെ മാർഗവും ലക്ഷ്യവും യോഗ തന്നെയാണ് യോഗത്തിലൂടെ എന്തൊടുങ്ങും ചിത്രത്തിൻ്റെ വൃത്തി ഒടുങ്ങും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും യോഗ സംഭവിക്കും ചിത്രത്തിൻ്റെ വൃത്തികൾ ഒടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യോഗ സംഭവിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യോഗ ചെയ്യുക എന്താണ് എൻ്റെ ആൻസർ പ്രത്യേക ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണത് യോഗ ചിത്തവൃത്തി നിരോധ എന്താണ് വൃത്തികൾ വൃത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന മനോമുകുലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദസ്പർശ രൂപരസങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗന്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള തന്മാത്രകളെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന അറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവൃത്തികളാണ് വൃത്തി വൃത്തി സാരൂപ്യമിത്തരത്ര എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ സൂത്രത്തിൽ മൂന്നാമത്തല്ല നാലാമത്തെ സൂത്രത്തിൽ വൃത്തി സാരൂപ്യമിത്തരത്ര എന്താണ് വൃത്തി സാരൂപ്യമിത്തരത്ര ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മാങ്ങയുടെ രൂപം വന്നു പഴുത്ത മാങ്ങ പഴുത്ത മാങ്ങയുടെ രൂപം വന്നു പകുതി മുറിച്ച മാങ്ങ പഴുത്ത മാങ്ങ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പകുതി മുറിച്ച് പകുതി മുറിച്ച മാങ്ങയെ ഒരു നായ തിന്നു നായ തിന്നു എന്ത് നായ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ നായ മനസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് ഡോബർമേ ഒരാൾക്ക് ലാബർഡോറ് ഒരാൾക്ക് പോമറേനിയ ഒരാൾക്ക് സാധാരണ നായ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പകുതി മുറിച്ച മാങ്ങ ഒരു കറുത്ത ലാബർഡോർ നായ തിന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിലും ഒരു കറുത്ത ലാബർഡോർ നായ ആ പകുതി മുറിച്ച മാങ്ങ തിന്നു എന്ന രൂപമാണ് നിങ്ങളുടെ ചിത്തം ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപം കറുത്ത പകുതി മുറിച്ച മാങ്ങ തിന്നുന്ന നായയുടെ രൂപം ആ നായ തലയ്ക്ക് ഒരു തേങ്ങ വീണു അപ്പൊ തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തേങ്ങ നായയുടെ തലയ്ക്ക് വീണു ആയ ചത്തോ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ചത്തു കുറെ ആൾക്ക് തന്നെ ഓടിപ്പോയി ഞാൻ പോ നായ ചത്തു നായ ചത്തു നായ അവിടെ കിടന്ന് അഴുകി അഴുകി നായ അവിടെ കുറച്ച് പുഴു വെച്ച് ഉഴുകുവായി ആ പുഴു മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു പറഞ്ഞു മണ്ണായി ആ മണ്ണിൽ ഒരു ചെടി മുളച്ചു ചെടിയെ ഇങ്ങനെ എന്താണോ ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചിത്തം ആ രൂപം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വൃത്തി സാരൂപ്യം ഇതരത്ര ഈ വൃത്തികൾ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വത്വത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റുന്നു എന്ന് പതഞ്ജലി പറയുന്നു ആ വൃത്തി ഒടുങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മത്തിനെ അറിയുന്നു എന്താണ് ആത്മം വൃത്തികൾ ഒടുങ്ങിയ മനസ്സ് മനസ്സുണ്ടോ അവളെ മനസ്സില്ല നിർമ്മനാവസ്ഥ വൃത്തികൾ ഒടുങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വരൂപം കൈവല്യം കേവല ഭാവം സ്വതാദൃഷ്ടുസ്വരൂപേ അവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ലോകം അവരുടെ വിഷയമായി വരുന്നേയില്ല അവർ ലോകാതീതരായി പോകുന്നു അങ്ങനെ ലോകാതീതരായി പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പലപ്പോഴും ലോകത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നു അവധൂതന്മാരെ പോലെ അവരിങ്ങനെ മരത്തിന്റെ ഓട്ടിലും നമ്മൾ മൗനേയന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു മൗനേയന്മാർ ഉന്മാദികളും ഉന്മത്തന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ മരത്തിന്റെ ഓട്ടിലും നദിയുടെ ഓട്ടിലും 
അടികളുടെ നേരത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവർ കുളിക്കുന്നില്ല വസ്ത്രം മാറ്റുന്നില്ല മൂടി ജീവി വെക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ അമ്മേനെ കൈയും പിടിച്ച് നടന്നു പോവാണ് അല്ലെ റോട്ടിൽ കൂടെ അങ്ങനെ അമ്മേനെ കൈയും പിടിച്ച് നടന്നു പോവാണ് ആ സമയത്താണ് ഇയാളെ കാണുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടി ചോദിക്കും അമ്മേനോ അമ്മേ ആ എന്താ അയാൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പോലും ഇന്നല്ലോ അയാള് അപ്പൊ അമ്മ പറയും മോനെ അയാള് വൃത്തി കെട്ട ആളാണ് അയാള് വൃത്തി കെട്ട ആളാണ് അപ്പൊ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കി ആ വൃത്തി കെട്ടതാണ് അല്ലേക്ക് വൃത്തി കെട്ട ആളുകളെയാണ് നമ്മള് യോഗി എന്ന് വിളിക്കുക വൃത്തി കെട്ടവന്മാര് ആണാര് യോഗിമാർ ഈ ഭാഗം മാത്രം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നാളെ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നാൽ ഞാൻ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂലേ വൃത്തി കെട്ടവരാണ് യോഗിമാർ എന്ന് ആർ രാമാനന്ദ് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഇതിനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയല്ലേ സന്ദർഭത്ത് നടത്തിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുക പത്രക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവരെടുക്കുക അത് നമ്മുടെ വൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മനോവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ജോൺ പോൾ രണ്ടാമ മാർപ്പാപ്പ റഷ്യയിൽ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ ഇല്ല റഷ്യയിൽ പോയ സമയത്ത് പത്രക്കാർ ചോദിച്ച് അങ്ങ് വേശ്യാലയത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അയാൾ അത്ഭുതത്തോട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വേശ്യാലയം ഉണ്ടോ പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിലെ വാർത്ത ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ റഷ്യയിൽ വന്നു ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇവിടെ വേശ്യാലയം ഉണ്ടോ എന്നാണ് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ചോദിച്ച ചോദ്യം അതിലില്ല അതുപോലെ സന്ദർഭത്ത് നടത്തിയാല് ഇതിന്റെ മീനിങ് വേറെയാണ് വൃത്തി കെടുന്ന പരിപാടിക്കാൻ എന്ത് വിളിക്കുക യോഗ എന്ന് വിളിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല പതഞ്ജലി പറഞ്ഞ യോഗ ചിത്ത വൃത്തി നിരോധാ ചിത്തത്തിന്റെ വൃത്തികൾ കെട്ടാൽ അത് യോഗയായി പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കുളിക്കുകയും നനയ്ക്കുകയും ചെയ്യാതെ ലോകത്തിന്റെ യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാതെ നടന്നിരുന്ന ലോകാതീതരായ മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് വൃത്തി കെട്ടവന്മാർ എന്ന് നമ്മളിപ്പോ കുളിക്കാത്ത നനയ്ക്കാത്ത നടക്കുന്ന എല്ലാരും വൃത്തി കെട്ടവന്മാരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓരോ വിളിക്കേണ്ട പേരല്ല വൃത്തി കെട്ടത് വൃത്തി കെട്ടവന്മാരാണ് വൃത്തി ചിത്തത്തിന്റെ വൃത്തി കെട്ടവരാണ് യോഗികളാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ വാക്കുകൾക്കാൻ കുറെ അപഭ്രംശങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തെണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അങ്ങനത്തെ വാക്കാണ് ആരാണ് തെണ്ടി ആരാണ് തെണ്ടി ധണ്ടിയാണ് തെണ്ടി ആരാണ് ധണ്ടി പണ്ടൊക്കെ സന്യാസിമാർ പരിപ്രാജ കാലത്ത് ദണ്ഡ സന്യാസിയായിട്ട് വരും ധണ്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ശങ്കരായരന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് ധണ്ടി പരിപ്രാജ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന സന്യാസവൃത്തി സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ധണ്ടി വരും ധണ്ടി വന്നിട്ട് ധർമ്മം ചോദിക്കും ധർമ്മം ചോദിക്കുക എന്താണ് ധർമ്മം എന്താ ധർമ്മം ഗൃഹസ്ഥന്റെ ധർമ്മമാണ് സന്യാസ അവസ്ഥയിലുള്ളവരെ സംരക്ഷിച്ച് വളർത്തി പോറ്റേണ്ടത് അതിനാണ് ധർമ്മം കൊടുക്കുക എന്നറിയാം അതിനാണ് ധർമ്മം കൊടുക്കുക എന്നറിയാം ആർക്കാ കൊടുത്ത് ദണ്ഡിക്ക് ദണ്ഡിയുടെ ഗ്രാമ്യമായ പ്രയോഗമാണ് തെണ്ടി ഒരു കാലത്ത് ദണ്ഡികൾ മാത്രമേ ധർമ്മം ചോദിച്ച് വീട്ടിൽ വരാറുള്ളായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു പോയ ശേഷം തെണ്ടികൾ ആയി ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ എല്ലാ വരുന്നവനും മുഴുവൻ അഞ്ചു പൈസയും പത്ത് പൈസയും കറുപ്പിറക്കി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ധർമ്മം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത് ദണ്ഡിക്ക് കൊടുത്ത ധർമ്മാണ് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മാറിപ്പോന്നെ അപ്പൊ തെണ്ടി തന്നെ വാക്ക് വാസ്തത്ത് ദണ്ഡി എന്നാ അർത്ഥം ദണ്ഡി ദണ്ഡി അവർ ദണ്ടും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവരാ ദണ്ടും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടാണ് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ വൃത്തി കെട്ടവന്മാര് യോഗികൾ വൃത്തി കെടുന്നവരാണ് യോഗ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വൃത്തി കെടുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മളെ വൃത്തി കെട്ടവരും കെട്ടവന്മാരും കെട്ടവളുമാരും ആക്കുന്ന ആ പദ്ധതിക്കാണ് യോഗ എന്ന് പറയുക ചിത്തത്തിന്റെ വൃത്തി കെടുത്തുന്ന പരിപാടി യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് യോഗയുടെ മാർഗവും അതാണ് എന്ന് പതഞ്ചലി പറയുന്നു 
യോഗസൂത്രത്തിന് നാല് പാദങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ പാദത്തിന്റെ പേര് സമാധി പാദം എന്നാണ് സമാധി എന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് സമാധി പാദം എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സാധനാ പാദം എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് വിഭൂതി പാദം എന്നാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കൈവല്യ പാദം എന്നാണ് സമാധി പാദം വാസ്തവത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായി വെക്കണ്ടാന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ പതഞ്ജലിക്ക് ക്ലൈമാക്സ് ആദ്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചാട്ടയുടെ ഒച്ച കേട്ടാൽ ഓടുന്ന കുതിരകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കാര്യം സമാധി ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് നോവൈസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനാ വാദം ചുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തൊക്കെ സിദ്ധികൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിഭൂതി വാദത്തിൽ അതിനു ശേഷമാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കൈവല്യം ആത്മാവിന്റെ കേവലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൈവല്യവാദം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് യോഗസൂത്രത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഒരു അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാമോ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്ത് 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 പോകുന്ന രീതിയിലാണ് യോഗസൂത്രത്തിന്റെ നിർമ്മിതി പ്രത്യേകിച്ച് സമാധി ഭാഗത്തിന്റെ നിർമ്മിതി യോഗശ്ചിത്ത വൃത്തി നിരോധനാണ് അതിന് നരം ചോദിച്ചാൽ പതഞ്ജലി പറയും തഥാ ദൃഷ്ടു സ്വരൂപേ അവസ്ഥാനം തഥാ ദൃഷ്ടു സ്വരൂപ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്വരൂപത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ അറിയാൻ പറ്റും അതിന് എന്ന് ആരും ചോദിച്ചാൽ പറയും വൃത്തി സാരൂപ്യം എതിരെ അത്ര അതല്ലാത്തവൻ നട്ടം തിരിയും അവന് വൃത്തി സാരൂപ്യം എതിരെ അവന് വൃത്തിയോട് സാരൂപ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പം വൃത്തിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ വൃത്തയെ പഞ്ചതയ്യെ ക്ലിഷ്ട ക്ലിഷ്ട വൃത്തികൾ അഞ്ചെണ്ണം പൻ ക്ലിഷ്ടമെന്നും അക്ലിഷ്ടമെന്നും അത് ഏതൊക്കെയാ പ്രമാണ വിപര്യ വികൽപ നിത്ര സ്മൃതി അഞ്ചെണ്ണാമത് പ്രമാണോ പ്രത്യക്ഷ അനുമാന ആകമ പ്രമാണ പ്രത്യക്ഷ അനുമാന ആകമ പ്രമാണം അത് ശരി അപ്പൊ വികൽപ്പം വിപര്യം മിഥ്യാജ്ഞാന തദ്രൂപ പ്രതിഷ്ഠിതം പ്രതിഷ്ഠ പ്രതിഷ്ഠം വികൽപ്പം വികൽപ്പോ വസ്തുശൂന്യോ ശബ്ദജ്ഞാനാനുപാതി വസ്തുശൂന്യോ വികൽപ്പ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരിക അതിമനോഹരമായ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് രീതിയാണ് യോഗസൂത്രത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് വികൽപ്പം എന്താണ് വിപജയം എന്താണ് മിഥ്യാജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 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 കൃത്യ 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 കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സൂത്രത്തിൽ ഒരു ചരട് പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചരടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു കണ്ണികയും അടുത്ത കണ്ണികയും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒന്നിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് മറ്റേത് സൂഫികൾ അതിനെ സിൽസില എന്നാണ് വിളിക്കുക പാട്ട് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ സിൽസില ഹേ സിൽസില പാട്ട് പണ്ടുള്ള സിൽസില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പര എന്നാണ് അർത്ഥം ഭരണത്തിൽ ഒരുപാട് സൂഫി സിൽസിലകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയേൻ്റെ സിൽസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സലീം ചിഷ്ടിയുടെ സിൽസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഖാദിയ സിൽസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റിഫായത്ത് സിൽസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നക്ഷ്ബന്ദികളുടെ സിൽസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കലന്ദർമാരുടെ സിൽസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സിൽസില ഭരതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുപാട് സിൽസില ഇതൊക്കെ പരമ്പരയാണ് എന്താ പരമ്പര പരയിൽ നിന്ന് കെട്ടിയ അമ്പ ആര്യമാണ് എന്നതാണ് പരമ്പര കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ നിന്ന് കെട്ടിയ അമ്പ കയറ് ആര്യമാണ് ശ്രേഷ്ഠമാണ് അതാണ് പാരമ്പര്യം പരയിൽ നിന്ന് കെട്ടിയ അമ്പ ആര്യമാണ് പതഞ്ജലി ഇവിടെ പരമ്പരയായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ മഹാപ്രവാഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ബോധത്തിന്റെ മഹാപ്രവാഹമാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ആ മഹാപ്രവാഹത്തെ ഓരോ സൂത്രങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോ സൂത്രവും ഒരു വലിയ ആശയത്തിന്റെ വിപുലമായ ഒരു ആശയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതവും ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരം 
ഇതാണ് യോഗസൂത്രത്തിന്റെ ഒരു രീതി യോഗസൂത്രത്തിന്റെ ഒരു 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 നിർമ്മിതി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു ദർശന പദ്ധതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് യോഗസൂത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു ദർശന പദ്ധതിയാണ് യോഗസൂത്രത്തിൻ്റെതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ തോന്നുന്നത് യോഗസൂത്രത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങളുടെ ഒരു വിപുലീകരണമാണ് യോഗസൂത്രത്തിൽ കാണുന്നത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങളുടെ ഒരു വിപുലീകരണം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനം ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രകടനത്തിൽ സാങ്കേതത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് ഒരു രീതി യോഗ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതി മറ്റൊന്നു പറഞ്ഞു സാങ്കേതത്തിൽ നാം കാണുന്ന നിരീശ്വര സാങ്കേതം എന്ന് പറയുന്ന എതിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഈശ്വര പദ്ധതിയെ കൂടെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് യോഗയിൽ അതുകൊണ്ട് യോഗസൂത്രത്തെ ഈശ്വ സ്വേശ്വര സാങ്കേതം എന്നാണ് വിളിക്കുക സാങ്കേതം തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്വേശ്വരമാണ് ഈശ്വരനുള്ള സാങ്കേതം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈശ്വരന് ആവശ്യമുണ്ടോ യോഗയ്ക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് യോഗശാസ്ത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വരനെ ആവശ്യമില്ല കാരണം യോഗ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഈശ്വർ ഇല്ലെങ്കിലും അത് വർക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പതഞ്ജലിയുടെ യോഗശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈശ്വരൻ അഗഗോളങ്ങൾക്കപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരനല്ല മറിച്ച് ആരാണ് പുരുഷ വിശേഷനാണ് ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് പുരുഷ വിശേഷനാണ് ഈശ്വരൻ സ ഏഷ പൂർവേഷാം അഭി ഗുരു കാലേനാൻ അവച്ഛേദാ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയ സൂത്രം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം സൂമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചും കാലത്തിൻ്റെ മൂന്നവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഭാഗം കാലം കൊണ്ട് മുറിക്കപ്പെടാത്തവനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഈശ്വരൻ ക്ലേശകർമ്മ വിഭാഗ ശരാമൃഷ്ട പുരുഷ വിശേഷ ഈശ്വര ക്ലേശം കർമ്മം കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പുരുഷ വിശേഷനാണ് ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മല്ല കർമ്മഫലമില്ല ക്ലേശമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വിളിക്കണം ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് യോഗ അപ്പൊ യോഗ എന്ത് ശാസ്ത്രമാണ് നിങ്ങളെ ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതായിട്ടുള്ള ദർശനമാണ് യോഗ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു ഇൻ ടു സുപ്രീം ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടു എ ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ നിങ്ങളെ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര പദ്ധതിയാണ് യോഗ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു 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 കൺസ്ട്രക്റ്റ് അത് 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 നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി വളരെ ക്രമമായി നിങ്ങളെ ഈശ്വരത്വത്തിലേക്ക് ഈശ്വരീയതയിലേക്ക് ഉയർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഈശ്വരൻ ആരല്ല ആകാശവാസിയായ ലോകക്രമത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരനല്ല മറിച്ച് അത് ക്ലേശവും കർമ്മവും വിഭാഗവും കർമ്മഫലവും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തത്വമസി എന്നും പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ എന്നും അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന ചതുർമഹാവാക്യങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കാണുന്ന ദർശന പദ്ധതി യോഗസൂത്രത്തിലുണ്ട് യോഗയുടെ പദ്ധതി പ്രാക്ടിക്കലാക്കി നിങ്ങളെ അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ യോഗയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങളൊക്കെ പതഞ്ജലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പതഞ്ജലി ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങളെ വിശദമാക്കിയ ആശയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള നിഷ്കർഷകളും നിബന്ധനകളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പദ്ധതി 
ഇവയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ യോഗിക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിത്തീരും എന്തൊക്കെ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഫാക്കൾട്ടീസ് ഉണ്ടാവും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ എബിലിറ്റീസ് അതിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എബിലിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിന്ദ്രിയമായ എന്തെല്ലാം കഴിവുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തെ എന്ത് പറയുന്നു കൈവല്യ ഭാഗം എന്താണ് കൈവല്യ ഭാഗം മോക്ഷം എന്ത് മോക്ഷം നിർവാണം ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാനുള്ള പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈശ്വരനാക്കുന്ന പരിപാടി അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അതിമനോഹരമായ വിധത്തിലാണ് ഈ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ പതഞ്ജലി ചിട്ടപ്പെടുന്നത് പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രം പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുള്ളത് യോഗ ഭാഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ കമൻറ്ററി ടു യോഗ വിച്ച് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ വേദവ്യാസ വേദവ്യാസ വേദവ്യാസനാണോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യാസനാണോ എന്നുള്ളത് വേറെ തർക്ക വിഷയം എങ്കിൽ പോലും പതഞ്ജലിയുടെ യോഗസൂത്രം വ്യാസ ഭാഷത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ യോഗസൂത്രത്തിന് യോഗസൂത്രത്തിന് നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന രീതിയിൽ യോഗസൂത്രം ഒരു അദ്വൈത പദ്ധതിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം അദ്വൈതിയായിട്ടുള്ള വ്യാസന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുണ്ടായ ഈ യോഗ ഭാഷ്യത്തിന്റെ യോഗ ഭാഷയും യോഗസൂത്രവും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ഒരു ലേഖനം തന്നെയുണ്ട് റീഡിംഗ് യോഗസൂത്ര വിത്തൗട്ട് യോഗ ഭാഷ്യ യോഗസൂത്രത്തെ യോഗ ഭാഷ ഇല്ലാതെ വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലേശം പ്രയാസമാണ് യോഗസൂത്ര ഒരു അദ്വൈത പദ്ധതിയാണ് തോന്നിപ്പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം ദ്വൈത പദ്ധതി ആയിട്ടുള്ള യോഗ ഒരു അദ്വൈത പദ്ധതിയാണ് തോന്നിപ്പോകാനുള്ള കാരണം അദ്വൈതി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ അദ്വൈതപരമായിട്ടുള്ള വ്യാസ ഭാഷേൻ്റെ കൂടെയുള്ളതാണ് വ്യാസന്റെ ഭാഷ മാത്രമല്ല വ്യാസൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വാരസ്പതി മിസ് മിശ്രന്റെയും വിജ്ഞാന ഭിക്ഷുവിൻ്റെയും പിന്നീട് ശങ്കരന്റെ ഉപഭാഷ്യവും ഒക്കെ യോഗസൂത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ഭാഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഭാഷ്യങ്ങൾ യോഗത്തിൽ യോഗസൂത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഭാഷ്യ പദ്ധതികൾ യോഗസൂത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ യോഗസൂത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കഴിയുന്നതിൽ ഒരു അദ്വൈത ടേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് യോഗസൂത്രത്തിന് ഒരു താന്ത്രിക വിഭാഷ്യം വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിഗണനയിലുണ്ട് ഒരു തന്ത്രഭാഷ്യം യോഗസൂത്രത്തിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രഭാഷ്യം ഏതാണെന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക സമയം സാഹചര്യം പിന്നെ സ്വതസിദ്ധമായ മടി ഇതൊക്കെ കാരണം അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും അതിന് ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കണം എന്നുണ്ട് താന്ത്രികമായൊരു ഭാഷ ഈ ഭാഷ്യങ്ങൾ ഈ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷ്യങ്ങളൊക്കെ അദ്വൈതപരമായിട്ടുള്ള ഭാഷ്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകം റാവേ ഡാനിയൽ എഴുതിയ യോഗസൂത്ര സംഘം ആർ എ വി എച്ച് ഡി എ എൻ ഐ ഇ എൽ റാവേ ഡാനിയൽ എഴുതിയ യോഗസൂത്ര സംഘം വായിക്കാൻ നല്ല പുസ്തകമാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ യോഗസൂത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രാജയോഗമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല ബുക്കാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് റാവി ഡാനിയലിൻ്റെ ഈ തേക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ യോഗസൂത്രം ടെക്സ്റ്റ് ഭാഷ്യമാക്കി ഓടുകയും മറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യോഗയുടെ ഈശ്വര സങ്കല്പം ഇതാണ് യോഗയുടെ ലക്ഷ്യവും മാർഗവും നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു യോഗയുടെ ഈശ്വര സങ്കല്പം എന്താണ് സംസാരിച്ചു യോഗസൂത്രം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന് സംസാരിച്ചു ഇത്രയാണ് യോഗസൂത്രം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ സാ സാമാന്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പഠിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് യോഗസൂത്രം എത്രയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ യോഗസൂത്രം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡും ചിക്കാഗോ ഒക്കെ യോഗസൂത്രത്തെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടനിൽ സോയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് യോഗസൂത്രത്തിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അവിടുത്തെ യോഗി ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ യോഗി അല്ല അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള സർ ജെയിംസ് മാലിൻസൺ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കാണിക്കാം എനിക്ക് ഹോസ്റ്റ് പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടോ
ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണിക്കാം വെറുതെ ഇതാക്കുന്നില്ല സോ അയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആണ് അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി ജടക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ നീട്ടാൻ തുടങ്ങിയ ജടയാണ് പക്ഷെ എന്റെ പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു ജടക്കി കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ജിമ്മി ജിം അതായത് തന്നെ ഗുരുവാണ് ഗുരു അല്ലേ ഇത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഭാരതത്തിലെ ഒരു മഹന്താണ് അദ്ദേഹം മേക്കിംഗ് ഓഫ് എ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഭാരതത്തിലെ മഹന്താണ് ഒരു അഖാ ഒരു 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 ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്തിൻ്റെ ഒരു നാഥ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മഹന്താണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഡി വജ്രൗളിയിലാണ് സോറി ഖേച്ചരിയിലാണ് ഖേച്ചരി മുദ്രയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഡി ഇന്ന് ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആണ് ഈ ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് വേണം ആ മഹന്തായിട്ട് ആ സന്യാസ മാർഗത്തിലെ പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്യാൻ അതേ സർ ജെയിംസ് മാരിൻസൺ ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ആളുകൾ യോഗസൂത്രത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹം ഹടപദ്ധതിയാണ് നാഥപരമ്പരയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകെ നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാരതീയരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് അറിയാതെയും കേൾക്കാതെയും പറയാതെയും പോകും ഇത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് മുറ്റത്തങ്ങളിലേക്ക് മണമില്ലാത്തത് മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് എങ്ങനെ മണമില്ലാതെയായി പോയാൽ മുറ്റത്തെ മുല്ല ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് വണ്ടുകളെ ആകർഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അവരത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരതിന് രസം നുകരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ലഭിച്ച ഈ അവസരം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ആർഷകൃതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും നമ്മൾ ചിലവഴിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർഷകൃതി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവും അതൊരു ഒരു നിർബന്ധമാണ് കാരണം അത് നമ്മെ മാത്രല്ല വരുന്ന തലമുറയെയും ഒക്കെ വളരെ വിശാലാർത്ഥത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും നാളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓക്സ്ഫോർഡിലും ഷിക്കാഗോയിലും പോയിട്ട് ലോകസൂത്രം പഠിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ഗതികേട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓക്സ്ഫോർഡിലും ഷിക്കാഗോയിലും പഠിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ നല്ലതാണ് പക്ഷെ സഹജജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്തുണ്ടാവില്ല സഹജജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല ജന്മനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ അധികം സമയം ചെലവഴിക്കണം ഒരു വിദേശിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുക നിങ്ങൾക്ക് സംസ്കൃതം അറിയണ്ട നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയണ്ട പക്ഷെ യോഗസൂത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ആശയം നിങ്ങളുടെ ജീനിൽ കയറി കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് അതൊന്ന് കേട്ടാൽ അത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഉണരും നമ്മളെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചാട്ടയുടെ ഒച്ച കേട്ടാൽ ഓടുന്ന കുതിര ഉണ്ട് ചാട്ടയുടെ ഒച്ച കേട്ടാൽ ഓടുന്ന കുതിര ഉണ്ട് അതിനാണ് സഹജജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സഹജജ്ഞാനം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക കാര്യം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ഇവരൊക്കെ ഭാരതത്തിൽ ജനിക്കാത്തതിൽ വിഷമമുള്ള ആൾക്കാർ ലാലിൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ വിഷമമേ ഉള്ളൂ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അയാളെ കാല് കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നു അവർക്ക് അത്രയും വലിയ പണ്ഡിതൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് മുതൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുനാഥന്റെ കൂടെ നടന്ന് ജട നീട്ടി വളർത്തി ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കുകയാണ് യോഗയുടെ യോഗയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഓഫ് യോഗ യോഗയുടെ വേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് അവിടെയാണ് ഭാരതീയൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരിത്തിരി ശ്രദ്ധ ഒത്തിരി ഒരു ശ്രമം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ വിദ്യ എത്ര മനോഹരമായ രീതിയിൽ നമ്മളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് സഹജജ്ഞാനം ഉള്ളവരാണ് ആവോളം സഹജജ്ഞാനം ഉള്ളവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ആ സഹജജ്ഞാനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് യോഗസൂത്രം ആവട്ടെ ഭഗവത്ഗീത ആവട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ
ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു ശ്രമം ഒന്നും വേണ്ട അതിന് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കിതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന മാത്രം മതി ഒരു ആർഷകൃതി തുറക്കുന്നു ശിവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഗുരു ഇല്ലാത്തവന് ഞാനാണ് ഗുരു എന്ന് ഗുരു ഇല്ലാത്തവന്മാരാണ് സത്യത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവർ കാരണം അവർക്ക് ആരാണ് ഗുരു അവർക്ക് ശിവൻ തന്നെയാണ് ഗുരു ശിവൻ തന്നെ ഗുരുവായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും അറിവ് നേടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മാത്രയിൽ ശിവം തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് തെളിയുന്നു അതാണ് ഗുരുതത്വം അതിൽ ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ രൂപത്തിലാവാം വ്യക്തികളുടെ രൂപത്തിലാവാം പല രീതിയിലാവാം ശിവം തന്നെ ഗുരുവായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും അപ്പം അതിനു വേണ്ടി മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് യോഗസൂത്രത്തെ വിശാലമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ യോഗസൂത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ ഘടന അതിൻ്റെ ഈശ്വര സങ്കല്പം എന്നിവയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ദിവസം സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങളെ മൂന്ന് ദിവസം സംസാരിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള സമയം വിനിയോഗിക്കണം കൂടുതൽ സമയം ചോദ്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ മറുപടിക്കും മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരി രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓമിത്യകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമാധി ലഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അഭ്യാസ വൈരാഗ്യാഭ്യാ തന്നിരോധ യോഗശിത്തവൃത്തി നിരോധ ആ സാധനത്തെ യോഗശിത്തവൃത്തി യോഗയുടെ യോഗ സംഭവിക്കാൻ ചിത്തവൃത്തികളെ നിരോധിക്കണം വൃത്തികളെ നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി അഭ്യാസ വൈരാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സമാധിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പതഞ്ജലി പറയാണ് സമാധിക്കുള്ള ഒരു മാർഗം ഈശ്വര പ്രണിധാനമാണ് ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ഈശ്വരൻ എന്താണ് എന്നുള്ള ചോ ചോദ്യത്തിന് പതഞ്ജലി പറഞ്ഞു ക്ലേശകർമ്മ വിഭാഗശേ അപരാമൃഷ്ട പുരുഷ വിശേഷ ഈശ്വര ക്ലേശം കർമ്മ വിഭാഗം തുടങ്ങിയവ ബാധിക്കാത്തവനാണ് ഈശ്വരൻ സ ഏഷ പൂർവേഷാമപി കാലേനാൻ അവച്ഛേതാതവൻ എന്റെ പൂർവജ്ഞമാർക്കും പോലും ഗുരുവായിരിക്കുന്നു കാലം കൊണ്ട് മുറിക്കപ്പെടാത്തവനാണ് അവൻ എന്ത് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അവന് സർവജ്ഞത്വം ഉണ്ട് തത്ര സർവജ്ഞ ബീജം തത്ര നിരതിശയം സർവജ്ഞ ബീജം അവന് അതിശയകരമായ സർവജ്ഞത്വം ഉണ്ട് ഒംനിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാണ് അവൻ്റെ ഭാ സ്വരൂപം എന്താണ് അവൻ്റെ സ്വരൂപം ഓം എന്നുള്ളതാണ് തസ്യ വാച പ്രണവ അവൻ്റെ വാചകം പ്രണവമാണ് അവൻ്റെ ശബ്ദം പ്രണവമാണ് തസ്യ വാച പ്രണവ അവൻ്റെ വാചകം പ്രണവമാണ് അവൻ്റെ ശബ്ദം പ്രണവമാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ രൂപവും എന്താണ് പ്രണവമാണ് നാദമാണ് അവൻ്റെ സ്വരൂപം തജ്ജപം തതർത്ഥ ഭാവനം അത് ജപിക്കുക പ്രണവശബ്ദത്തെ ഉണ്ടാക്കുക അതിനർത്ഥത്തെ ഭാവിക്കുക ഇതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു ഈശ്വര പ്രണിധാനം ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഈശ്വരൻ ആരാണ് ഞാനാണ് കാരണം ആ പ്രണവ എന്താണ് എൻ്റെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അന്തകരണം കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന അനാഹത ധ്വനി ആഹത ധ്വനി ഉണ്ട് അനാഹത ധ്വനി ഉണ്ട് ആരും അടിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്തിൽ ധാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതാണ് പ്രണവം എന്ന് മനസ്സിലാവും ആ ശബ്ദമാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശബ്ദമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദ്യമായ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ സന്ധ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പം ഹടത്തിൽ ഇപ്പൊ യമ നിയമ പ്രാണായാമ ആസന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികള് ഒരു ഭാഗത്ത് നിഷ്ഠാക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് പറയും എന്നല്ലാതെ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന സന്ധ്യാവന്ദനം പോലത്തെ രീതിയിലല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം അതല്ലേ ചോദ്യം 
ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ സാങ്കേതിക ഈശ്വരീയതയുടെ അല്ല കൂടുതലായിട്ട് പ്രകൃതി പുരുഷ ഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ ഈ പ്രകൃതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ മൂലപ്രകൃതി അല്ലേ ആ മൂലപ്രകൃതി അല്ലേ നമ്മള് ദേവിയായിട്ട് കാണുന്നതും അല്ല ലളിതാസാസ്ത്രനാമത്തിൽ പറയുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ അവിടെ ഭഗവതി അല്ലേ പറഞ്ഞു സാങ്കേ സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് തന്ത്രം വളർന്നത് സാങ്കേതത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങളുടെ മേലെ പതിനൊന്ന് ശൈവ തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണത് ഈശ്വരൻ അല്ല ശിവൻ ശക്തി സദാശിവൻ ഈശ്വരൻ ശുദ്ധവിദ്യ മായ കാലം കലാ നേരി രാഗം വിദ്യ തുടങ്ങിയ ആറ് മുകളിലുള്ള അഞ്ച് അഞ്ച് ശുദ്ധ തത്വങ്ങളും ആറ് ശുദ്ധാശുദ്ധ തത്വങ്ങളും ചേർന്നാൽ പതിനൊന്ന് തത്വങ്ങളായി ആ പതിനൊന്ന് തത്വങ്ങൾ സാങ്കേ കോൺസ്ട്രക്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതി പുരുഷൻ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ ഭൂമി വരെയുള്ള തത്വങ്ങൾ ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്താറ് തത്വമായി അങ്ങനെ മുപ്പത്താറ് തത്വം കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് മൂലപ്രകൃതി ആരായി ദേവിയെ എന്ന് വെച്ചാൽ സാങ്കേത്തിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് തന്ത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ തന്ത്രത്തിന്റെ കൃതിയാണ് ലളിതാസ്രമം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മൂലപ്രകൃതി ആരായിട്ട് വിളിക്കും ദേവി എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ പക്ഷെ സാങ്കേത് സമ്മതിക്കൂല കാരണം സാങ്കേർക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്തില്ല തത്വമില്ല പ്രകൃതി പുരുഷന്റെ മേലെ തത്വമില്ല മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ശൈവർക്കും ശാക്തർക്കും ഈ മുപ്പത്താറ് തത്വം മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ താഴെ സാങ്കേതിക ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ താഴെയുള്ള കൂടി കൂട്ടി പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ പി എച്ച് ഡി വഴി അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അറിഞ്ഞൂടെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകം അറിയോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ സമാധി സിദ്ധി ഈശ്വര പ്രണിധാനാത് ഇപ്പൊ ഈശ്വര പ്രണിധാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സമാധി ഈ പദത്തിൽ എത്താമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ പറയുന്നുണ്ട് യമനിയമങ്ങളില് അത് ആ ഈശ്വര പ്രണിധാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും കൂടി യമനിയമങ്ങൾ ഈശ്വര പ്രണിധാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല യമനിയമങ്ങൾ എവിടെയാ ഉള്ളത് യമം എന്താണ് യമം എന്താണ് കേൾക്കുന്നില്ല അഹിംസാ സത്യമസ്തയം അപരിഗ്രഹം ബ്രഹ്മചര്യം അപരിഗ്രഹം ബ്രഹ്മചര്യം ബ്രഹ്മചര്യം അതിൽ ഈശ്വരൻ ഇല്ല ഇല്ല നിയമം ശൗജ സന്തോഷം സ്വാധ്യായം ആ തപസ്സ ഈശ്വര പ്രണിധാനം ഈശ്വര അതില് അതില് 10 അപ്പോൾ നിയമത്തിൽ ഈശ്വര പ്രണിധാനം ഉണ്ട് നിയമത്തിൽ നിയമത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈശ്വര പ്രണിധാനം ഉള്ളത് അത് നിയാമകമാവുന്നുണ്ടോ അത് റൂ ബൈ റൂൾ ആവുന്നതുകൊണ്ടാ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഈശ്വരൻ ആരാണ് ഭക്തി കൊണ്ട് സമീപിക്കേണ്ട ഈശ്വരൻ അല്ല അത് ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ക്ലേശ കർമ്മ വിഭാഗ ശൈ അപരാമൃഷ്ട പുരുഷ വിശേഷ ഈശ്വര അതാണ് ഈശ്വരന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആയ ചോദിക്കുമ്പോ കൈ ഉയർത്താൻ പറ്റൂല
കൈ ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് കാണാം ആരൊക്കെയാ ചോദ്യത്തിൽ ക്യൂലുള്ളത് ആർക്കും ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ നാല് ദിവസം സംസാരിച്ചിട്ട് ആദ്യ ദിവസം അല്ലേ ആയുള്ളൂ അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ോ <laughs> 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 അല്ല അന്നറിയാം എന്നാലും അപ്പൊ അത് ഷോട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഈശ്വരനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന വിഷയം ഈശ്വരൻ യോഗയിലുണ്ടോ ഇല്ലേ നിരീശ്വര പദ്ധതിയാണോ നിരീശ്വര പദ്ധതി എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും സമയം എടുത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പന്തരായങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന അഷ്ടാംഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പറയാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹിരംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അന്തരംഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ധ്യാനം ധാരണ സമാധി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് മൊത്തം അല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ധ്യാനം ധാരണ സമാധി ധാരണ ധ്യാനം സമാധി ധാരണ എന്താണ് ധാരണ ധ്യാനത്തിനുള്ള ഒരുക്കാണ് ധ്യാനം ധാരണയിൽ നിന്ന് ധ്യാനത്തിലേക്കുള്ള വീഴ്ചയാണ് സമാധി ഇമേഴ്സിങ് ഇൻ ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ബോധത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കല ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ സംയമനി എന്ന് വിളിക്കും അത് മൂന്നും കൂടി ചേരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ അന്തരംഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് അതിന്റെ വിത്ത് എന്നുള്ള ഇത്ര പോരെ ഇപ്പം മതി നീ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് വിശാലമായി സംസാരിക്കാം ഞാന് ഈ പത്താം തീയതി ദുബായ്ക്ക് വരാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഞാൻ കൃഷ്ണാശിയായിട്ട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാതഞ്ജലി യോഗ സൂത്രത്തിന്റെ വിഭൂതി പാതം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സംസാരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സിദ്ധികളെ കുറിച്ചുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കുറച്ച് രസമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ വിഭൂതി പാദം സംസാരിക്കാന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മ കാണില്ലേ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇത്ര പോലെ ഇത്ര സമയം തന്നെ മണിക്കൂറിന്റെ മുഖം പറഞ്ഞു തരൂല എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം യോഗ സാധകരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഈ അന്തരായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ യോഗിക് മൈൻഡ് മൈത്രീ കരുണാമൃത ഉപേക്ഷിതം എന്നുള്ള അതും എപ്പോഴും പ്രാധാന്യമേറുന്നതാണ് വിഷയം സംസാരിക്കാൻ പറ്റും മൈത്രീ കരുണാമൃത ഉപേക്ഷയും വിഭൂതിവാദമാണ് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് മൈത്രീ കരുണാമൃത ഉപേക്ഷ ഇനിയിപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്തരംഗങ്ങളുള്ള ഈ പറയുന്ന ഇത് ചെയ്യാം യോഗയുടെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ സാധാരണ ഇപ്പൊ വിറ്റീകരിക്കുന്നത് യോഗ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആസനങ്ങളിലൂടെ മാത്രം കടന്നു പോകുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തത്വം ആസനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ച് തരുന്ന സിമ്പായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഒരു പക്ഷെ നല്ലതായിരുന്നു യോഗ സൂത്രം ആസനങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതെ അതെ അതാണ് ഞാൻ അത് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് യോഗ സൂത്രം വാസ്തവത്തിൽ ആസനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അല്ല യോഗ സൂത്രത്തിൽ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് ആസനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താ സ്ഥിര സുഖം ആസനം അത് മാത്രമാണ് ആസനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു 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 വാക്ക് അല്ലെ എന്ന് പറയാവുന്ന സ്ഥിര സുഖം ആസനം കഴിഞ്ഞു ബാക്കി കാണുന്ന ഇന്ന് നാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മിക്കവാറും ആസനങ്ങൾ ഹഠപ്രദീപിക എന്നും മറ്റും വന്നിട്ടുള്ള ഹഠപ്രദീപിക ഗരണ്ട സംഹിത ഗോരക്ഷാ സംഹിത അങ്ങനെയുള്ള ഗോരക്ഷ പദ്ധതി മച്ചന്ത സംഹിത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശിവസംഹിത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പലവിധ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഹട്ട ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാ
കൊറേ യോഗാസനങ്ങൾ ഇട്ടോ കൊറേ യോഗാസനങ്ങൾ ഇന്ന് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും ആക്രോബാറ്റിക്സ് ഒന്നും ഒക്കെ വന്നിട്ട് അത് വേറെ കഥ അതിനെ പറ്റി ധാരാളമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് ശാസ്ത്രബന്ധം അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആസനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് അതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യോഗയ്ക്കാണ് പേര് ദോഷം അതാണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള യോഗ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗേനെ പേരാണ് ഡോഗ അത് കിട്ടുന്നോ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ നായും കൂടി ചെയ്യുന്ന യോഗയ്ക്കാണ് ഡോഗ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഹോട്ട് യോഗ ഉണ്ട് ആ ഹോട്ട് യോഗ ഉണ്ട് കനാബി യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് കഞ്ചാവ് വലിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ ബീർ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ യോഗ ഉണ്ട് ബീർ കുടിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ പിന്നെ ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി യോഗ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കയറും കെട്ടി തൂങ്ങിയിട്ടുള്ള യോഗ ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി യോഗ ബീർ യോഗ കനാബി യോഗ ഡോഗ പിന്നെ എന്തൊക്കെ യോഗ ഉണ്ട് ഒരുപാട് യോഗ ഹോട്ട് യോഗ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിക്രം യോഗയുടെ ഒരു 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 ഓഫ് ഷൂട്ടാണ് വിക്രം അല്ലെ വിക്രം യോഗ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യോഗേനെ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ന് യോഗ പ്രോഡക്ട്സ് ലോകം മുഴുവൻ വിറ്റാക്കിണ്ടോ യോഗ ബ്രിക്ക് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആസനം ശരിയാവാൻ വേണ്ടിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു 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 സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ടീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്യാൻ റബ്ബർ കത്തിയിട്ട് പിന്നെ യോഗ മാറ്റ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയും പോപ്പുലറായ ഒരു സാധനം ഇല്ല എല്ലാവരും തോളിൽ അതും കെട്ടി തൂക്കിട്ടാ പോകുന്നത് യോഗ മാറ്റ് അങ്ങനെ യോഗ മാറ്റ് റബ്ബർ കത്തിയിട്ട് യോഗ ബ്രിക്ക് പിന്നെ ഇനി എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ യോഗ മാറ്റിന്റെ പരസ്യം കണ്ടതാണ് യോഗ മാറ്റ് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ എന്തൊക്കെയോ സാധനം പറയുന്നു ക്യൂറേറ്റഡ് ബൈ ഹിമാലയൻ യോഗീസ് യോഗ മാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനേ ഇവന്റെ വീട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി പോയിട്ട് യോഗികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇത്ര ആൾ അവര് ഇത്ര ഇതില് പിടിച്ചോളായ അതിന്റെ അടിയിൽ പരസ്യവാചക ക്യൂറേറ്റഡ് ബൈ ഹിമാലയൻ യോ ഹിമാലയത്തിൽ യോഗിമാര് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാ ഇവൻ കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ മാറ്റിന്റെ അളവ് എന്റെ സുഖമായി എന്താല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സാധനമാണ് യോഗ ഏറ്റവും വലിയ ഭയങ്കര ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭയങ്കര മാർക്കറ്റിംഗ് മെർക്കൈസ് ആണ് ഇത് എന്തായാലും ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ള ഒരു ഒരുവിധം യോഗ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാം അത് അതിലും മാർക്കറ്റിങ്ങും ജീവിത ജീവിതോപാധികളും തീർച്ചയായിട്ടും ലോകം മുഴുവൻ വിദേശികളൊക്കെ നല്ലൊരു പങ്ക് യോഗ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് യോഗ മാറ്റ് ഒരു നല്ല സാധനമാണ് കാരണം യോഗ മാറ്റ് കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ജാടയ്ക്കും ഫോറിനേഴ്സ് ശരിക്കും ആണ് കൊണ്ടുറക്കുന്നത് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ എത്രയോ പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യോഗ മാറ്റ് വെച്ച് പല സ്ഥലത്തും പോയി യോഗ ചെയ്യൂല ബാക്കി എല്ലാ പരിപാടിയും അല്ലെ നിലത്ത് വിരിച്ചിരിക്കും ചിലപ്പോ വിരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നൊക്കെ കാണാം യോഗ ചെയ്യുന്ന മാത്രം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഫോറിനേഴ്സ് അത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് യോഗ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ശരി മുരളി ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം പരാവാണി വൈഖരി ഇവിടെ എത്തുന്നില്ല മ്യൂട്ടാണിപ്പോൾ അത് മോനെ 
ഉണ്ടോട്ടെ <laughs> 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 പത്താം തീയതി കഴിയുമ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും വരുമല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരാനിരിക്കാണ് അടുത്ത ദിവസം വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവളെ അവളെ പാസ്പോർട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പൊ അവളും വരുന്നുണ്ട് മോളും വൈഫും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡിലേ ആയിരുന്നു അപ്ലൈ അപ്പൊ നാളേക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ പത്താം തീയതി ആണ് എടുക്കണം വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ചെറുതായിട്ടുള്ളതാണ് <laughs> 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 നമുക്കിപ്പോ ഒരു യോഗ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ യോഗ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും യോഗയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും അത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് യോഗകളുടെ ഒരു ബഹളമായത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ യോഗയില് യോഗാസന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് യോഗയിലെ ബന്ധ 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 യോഗ ബന്ധസ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള പ്രാക്ടീസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതെങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മള് ഗൈഡൻ ഗൈഡൻസോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണോ അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ട് മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുക മൂലബന്ധം ഗുരു ഉപദേശത്തോട് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ അപകടകരമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മൂന്നും പ്രാണന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡാമ് കെട്ടുക എന്നാണ് പറയുക ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പ്രാണൻ ഉയർത്തി അവിടെ ഡാം കെട്ടി സീൽ ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെയാണ് പ്രാണന്റെ കളി പിന്നെ അവിടുന്ന് ഉയർത്തി അവിടെ സീൽ ചെയ്തു പിന്നെ അതിന് ഇവിടെ സീൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് സീലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അത് പ്രാണനെ ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രാണനെ ഓരോ വഴി കൂടെ ഉയർത്തി ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സീലിംഗ് ആണ് ഡാമ് കെട്ടുക എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഗുരു ഉപദേശത്തോട് കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ധാരണ ധ്യാനത്തിന്റെ ഒരുക്കാണ് ധാരണ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ 
ഒരാളെ വിത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുളപ്പിക്കാൻ പറ്റും വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല വിത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് മുളയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ വിത്ത് തനിയെ മുളയ്ക്കുക ധാരണ മുളയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലാണ് ധ്യാനമാണ് മുളപൊട്ടല് മുളപൊട്ടി അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഇമേഴ്സിങ് അതും കടന്നിട്ടുള്ള പോസ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരവസ്ഥയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ധ്യാനാവസ്ഥ പോലുമല്ല സമാധിയിലേക്ക് പോകും ആ സമാധി തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സവിതർക്കം നിർവിതർക്കം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിർവികൽപ്പം സവികൽപ്പം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സമാധി അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ബഹിരംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അന്തരംഗങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിച്ചു സുജിത് ചേച്ചി ഏതാണ്ട് ചോദിച്ചു ആ ഞാൻ ചോദി ഇനി ചോദിക്കാൻ വന്നത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ത്രയമേത്ര സംയമ ധാരണ ധ്യാന സമാധിയുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ്ജി ചോദിച്ചു മുമ്പ് ഞാനും പറഞ്ഞു അതിനൊപ്പം ബഹിരംഗത്തിൽ നിന്ന് ബഹിരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ പ്രത്യാഹാരത്തിൽ നിന്ന് ധാരണയിലേക്ക് വരികയല്ലേ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിത്ത പരിണാമം പ്രത്യാഹാരത്തിൽ നിന്ന് ധാരണയിലേക്ക് ആ ട്രാൻസ് അതായത് ആ ബഹിരംഗത്തിൽ നിന്ന് അന്തരംഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ വരുന്ന ചിത്ത പരിണാമം അതെന്താണ് ചിത്തവരണാമം ചിത്ത നിരോധത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി ചിത്ത നിരോധത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങാണ് ബാക്കിയുള്ള ബഹിരംഗങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ചിത്ത നിരോധനം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അന്തരംഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ അതൊരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ആ ഈ പറഞ്ഞ വൃത്തികളുടെ ഒരു ഒടുക്കം ഒരു തരം ശൂന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഭ്രാന്തി ദർശനം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ചോദിക്കാം അത് ഉദ്ദേശം എനിക്ക് അറിയാം ഭ്രാന്തി ദർശനം ഹാലുസിനേഷൻസ് യോഗ്യത മനസ്സ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പലരും പറയുന്നത് പ്രത്യാഹാരം ഫോക്കസിംഗ് ആണെന്നും ഡീ ഡീ ഫോക്കസിംഗ് ആണ് ധാരണ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് അതെ അത് രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് അത് അത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സിലാണ് അങ്ങനെ പറയാം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഡീ ഫോക്കസിംഗും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഫോക്കസിംഗും ആണ് അതേ സമയത്ത് തിരിച്ചു അങ്ങനെയാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആരോഹണ അവരോഹണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാവരും ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ മാത്രം അത് പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണാവൂല അതിനൊരു അവരോഹണം ഉണ്ട് യോഗയിലത്തിന് അവരോഹണം ഇല്ല നിങ്ങൾ യോഗനിത്ര കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആരോഹണം അവരോഹണം ഇല്ലേ എല്ലാത്തിനും ആരോഹണ അവരോഹണം ഇല്ലേ പിന്നെന്താ അഷ്ടാംഗത്തിന് ആരോഹണ അവരോഹണം ഇല്ലാത്തെ ആരോഹണ അവരോഹണം വേണം സാധാരണ അലക്കിട്ടോ ട്രാൻസ് പോയ ആൾക്കാർക്കല്ല അവർക്ക് പ്രമാണം ബാധകല്ല ശ്രീനാരായണ പറഞ്ഞ പോലെ അവരാണ് ഇതിന്റെ പ്രമാണം അതുപോലെ ഊർത്തുപ്രാണനും അധോപ്രാണനും പ്രാണാപാന സമായുക്തം പറയുന്നില്ലേ അതിന്റെ ഉടിയാണ ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ വിധിയുണ്ടോ എന്താണ് പ്രാണാപാന സമായുക്ത പ്രാണാപാന സമായുക്താവസ്ഥയാണ് ഉദാഹരണ പ്രാണൻ ഉദാഹരണ പ്രാണാപാനന്മാരുടെ സമീകൃതാവസ്ഥയാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പാണ് അതിലേ അതില് ശക്തി മുദ്ര ഉണ്ടല്ലോ ശക്തി മുദ്ര ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയാനുള്ള അറിയില്ല ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് മെഡിറ്റേഷൻസില് പലരെയും ഇത് ചെയ്യിച്ചതും അതിന്റെ ചില ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സും കാണാനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ശക്തി മുദ്ര എല്ലാവർക്കും രഹസ്യ മുദ്രയായിട്ടുള്ളതല്ലേ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പലർക്കും അത് ചില കോൺസിക്വൻസസ് ഇവൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശക്തി മുദ്ര ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ശക്തി മുദ്ര ഡയറക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷനില് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന തന്ത്രം പറഞ്ഞ പിശാച കുണ്ടലിനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും 
ഭ്രാന്താവും ഉറക്കമില്ലാതെ ആവലാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം പിന്നെ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ക്രമേണ ഭ്രാന്താവും ഒരു ഇടെ എനിക്കൊരു കേസ് വന്നത് ഫാമിലി കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ റാംജി ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് അറിയാലോ യാത്രയിൽ നിന്ന് യാത്രയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി ഇത്രയും ഒരു വലിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് പകർന്നിരുന്നു അവരാർക്കും ക്വസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മുരളിജിക്ക് എന്തോ ഓഡിയോ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കൊച്ചിൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഞാൻ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയാണ് തപസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് തപസ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് തപസ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ടായി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് തപസ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം യോഗയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തപസ് എന്നതുകൊണ്ട് പതഞ്ജലി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് യുജ് യജ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ധാതു തപസ്സുമായി എങ്ങനെയാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ചെറിയ ചോദ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവകാശം ആലോചിക്കാം ചില രാജ്യയുടെ വരുന്ന ഒന്ന് കാരണം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടോ പോലും നമുക്ക് പതിനഞ്ചിലെ യോഗ സൂത്രം പഠിച്ചെടുക്കാനോ സാധിക്കില്ല പറയാനും സാധിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുക നമുക്കൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ തോന്നും യോഗ എന്താണ് പതിനഞ്ചിലെ യോഗ സൂത്രം എന്താണെന്ന് സാധിച്ച് നമുക്ക് വിശദമാക്കി തോന്നും ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തിരി സമയം ഞങ്ങളോട് ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും സംബന്ധിക്കാൻ വന്നതിന് റാഞ്ചിക്ക് നന്ദി പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഏകത പ്രസിഡന്റ് സംസാരിച്ച വിഷയമൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ മനസ്സിലാവായ ഒന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ശരി ശരി അത് മതി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പതഞ്ചല യോഗസൂത്ര ക്യാപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ അറിവുകളോടെ ജീവിതത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സുമനത്തുകൾക്കും സ്വാഗത യോഗസൂത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ സ്വതസിദ്ധമായ ഒരു പ്രഭാഷണ ശൈലിയിലൂടെ ഒരു പ്രഭാഷണം എന്നതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരത്ത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരു കൂട്ടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഇത്രയും വിപുലമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വിശാലമായ ഒരു വിഷയത്തെ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനും നമ്മളെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഈ റാംജിയുടെ ഈ പ്രഭാഷണത്തെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ തിരക്കിനിടയിലും ഈ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഏകതാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ച റാംജിക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും ഏകതാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം ഇതിൽ പൂർണമായും സഹകരിച്ച ഏകതാ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും നന്ദി പറയുന്നു ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവിനായി നമ്മൾക്ക് കാത്തിരിക്കാം നേരിട്ട് സംവാദവും സംഭാഷണവും ആയി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗ്യം കൂടി ഉണ്ട് ആ സന്തോഷം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ റാംജിയുടെ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ഏകതയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ ഏകതയുടെ പല വിധത്തിലുള്ള പരിപാടികളുടെ എല്ലാ എന്താ പറയാ വീഡിയോസും നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും വീഡിയോ ഇടുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇല്ലാത്ത ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുടുംബസമേതം ഇവിടെ കാണാൻ ഭാര്യ ഡോണ മകൾ സംഘമി സംഘമിത്ര അല്ലേ ഓക്കെ സംഘമിത്ര രക്ഷിത ആഹാ ഓക്കെ അപ്പം കുഞ്ഞിനെയും ഭാര്യയും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കുടുംബസമേതം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യവും കൂടി ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം അറിയിക്കുക ഡേറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കൂട്ടായ്മ പ്ലാൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു രാംജി വിളിക്കാം നമസ്തേ നമസ്തേ എല്ലാവരും നമസ്തേ നമസ്തേ